Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doudel, bienvenue sur ma chaîne YouTube et celle de Gabi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bullet journal. Je vais vous montrer comment je passe de mon ancien carnet à mon nouveau carnet. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me laisser des commentaires. C'est parti Pour ce nouveau carnet, j'ai choisi la même marque que le précédent. C'est un carnet The Ink Pot, fabriqué en Angleterre. Je vous en parle plus en détail dans ma vidéo Setup de janvier dernier. Voilà comment j'avais préparé 2021. J'ai envie de reprendre les mêmes designs pour la page de couverture. Je reste sur un thème Disney, bien sûr. J'ai décidé de ne pas reprendre cette page. J'ajouterai des photos pour toute l'année dans ce carnet. Par contre, je vais refaire un tableau des thèmes et je vais reprendre les 4 derniers mois du futur log. Pour la page découvert et accompli en 2021, je vais aussi le laisser dans ce carnet. Et voilà, on peut passer à la suite. Pour mes mises en page, je vais utiliser principalement mon fidèle Tombo Fudenosuke. Je commence par écrire mon nom et mon adresse mail. Au cas où j'égarerai mon carnet, on pourrait m'envoyer un message. J'ai trouvé ces deux washi tape qui vont parfaitement dans mon thème. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas utilisés la dernière fois. On passe à la page de citations. Pour ça, je vais utiliser mon tombeau, mais aussi mon gel roller doré de la marque Edding. Comme pour début 2021, j'ai choisi une citation de Walt Disney. Le rire est intemporel, l'imagination n'a pas d'âge et les rêves sont éternels. Je ne suis pas très à l'aise avec la calligraphie, mais j'essaye de varier les polices pour que ce soit plus intéressant. Sans oublier la police de Disney, bien sûr. Pour décorer les pages de ce setup, j'ai voulu essayer les feuilles d'or imprimables de la marque Silhouette. Quand ils m'ont envoyé ces feuilles, j'ai tout de suite su que j'allais les utiliser comme ça. J'ai dessiné ces stickers sur ma tablette, je les ai imprimés, puis découpés avec ma Cameo 4. Je suis vraiment ravie de la qualité d'impression de ma vieille HP. J'ai aussi fait des découpes sans rien imprimer pour avoir des stickers tout dorés. Si vous aussi vous aimez ces citations de Walt Disney, je les ai mises sur ma boutique Redbubble où elles peuvent être imprimées sur tout un tas d'objets. J'ai redessiné le château des DVD Disney que je vais placer en face de la citation comme la dernière fois. Regardez comme ça brille, j'adore Je décide d'utiliser la petite lingette du kit Silhouette pour ne pas mettre de traces de doigts. Je vais ajouter des stickers autour de la citation. J'ajoute aussi des petits doodles pour le rire, l'imagination et les rêves. Le doré de ce washi est vraiment très proche de celui du papier autocollant Silhouette. Oups, je n'ai pas filmé le changement de page, mais on passe à mon tableau des thèmes et ma collection de DVD Disney. J'ai complété mon tableau avec les films qui sortiront en 2022, parce que je continuerai dans ce carnet en janvier. J'ai imprimé mon tableau sur du papier autocollant. Si vous aimeriez avoir ce tableau aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ajoute deux petits stickers pour décorer ma page. Et on passe à mon futur log. Il s'agit d'une page pour le planning à long terme. J'ai choisi le même système que la dernière fois, avec des lignes de séparation qui incluent le nom du mois. En plus des 4 mois, j'ajoute une section en 2022 pour y noter les événements à venir. Dans la pochette arrière, je vais chercher les mini calendriers que j'avais imprimés sur du papier autocollant. Pour décorer ma page, j'ai l'idée d'utiliser les côtés du papier doré. Ce serait dommage de le jeter. 
Je fais des bandes très fines que je colle en haut et en bas des pages. Simple mais efficace. J'aime beaucoup cette mise en page. On passe à la grande nouveauté. J'ai décidé de me faire un tableau Kanban pour suivre mes projets. J'ai découvert ce système grâce à Elisabeth de Plant Best Bride. Et j'ai pu l'adapter à mes besoins. Un Kanban permet de suivre l'évolution de plusieurs projets en même temps. Il va remplacer notamment les petits tableaux que je faisais tous les mois pour mes vidéos YouTube. J'ai choisi de le faire plus détaillé et je pourrai suivre des projets sur plusieurs mois. Je vais donc y noter mes projets vidéo pour YouTube et aussi Instagram, mais aussi la progression de mes kits de stickers. Avant, je renotais la liste des tâches tous les mois. Et je vais aussi pouvoir suivre d'autres projets pour lesquels j'ai détaillé moins d'étapes puisque je ne sais pas en quoi ils consisteront encore. Pour les vidéos, j'ai choisi de mettre les étapes planifier, filmer, faire le voice-over, éditer, ajouter la musique, faire la miniature, écrire la description et écrire les sous-titres. Pour les kits de stickers, je dois planifier, dessiner, créer le fichier de découpe, imprimer et découper le kit, prendre les photos, poster sur la boutique en ligne, poster sur Redbubble et faire la promo sur Instagram. Enfin, pour les projets non définis, les grandes étapes sont planifier, créer et communiquer. Pour déplacer facilement les projets d'une case à l'autre, on peut utiliser des morceaux de post-it. Mais je n'en ai pas. Par contre, j'ai du papier autocollant repositionnable. Donc j'ai découpé des petits tags avec ma machine de découpe silhouette. Pour pouvoir les détacher de la page facilement, je vais replier la languette sur elle-même. J'ai laissé cet espace pour coller mes tags vierges. J'ai pu en mettre beaucoup et je placerai ce qui reste à la fin du carnet. Voilà comment je vais les utiliser. Par exemple, pour cette vidéo, je prends un tag dans ma réserve. J'écris le titre du projet en haut et en dessous, j'écris la date de début et la date de fin prévue. Pour cette vidéo, la fin c'est ce dimanche matin au plus tard. J'ai bien planifié, je dois maintenant filmer. Et je peux placer autant de projets que je veux. Par exemple, un vlog, dont je n'ai pas défini de date de fin, ou alors le kit de stickers de septembre, que je ne sais pas encore quand je vais commencer, mais qui doit être terminé le 1er septembre. Et voilà comment je vais tenter de gérer plusieurs projets en même temps cette fin d'année. C'est une page assez sérieuse on va quand même l'égayer avec quelques stickers dorés. Un coup de baguette magique ne serait pas de refus pour m'aider à faire ce kit de septembre à temps. J'ai aussi la place pour une bande de voichy. On peut passer à la suite. Sur la page suivante, je vais dessiner une boîte à projet terminée. Une fois que la dernière étape du projet sera terminée, je pourrai placer le tag dans la boîte pour les conserver en souvenir et me rappeler tout ce que j'ai accompli. J'aime trop cette idée. Voilà pour l'intérieur de la boîte. Je vais maintenant faire un couvercle. Pour ça, je vais prendre un bout de page de la fin de mon carnet précédent. Je marque rapidement la taille qu'il me faut et je recoupe avec mon couteau de précision. Au fait, tout le matériel que j'utilise dans cette vidéo est indiqué dans la description avec des liens. Je replie une languette que je vais coller à la page. Pour ça, j'utilise une bande de scotch double face. Je trouve que ça tient mieux que la colle. Je redessine la partie du coffre qui a été couvert. Pour décorer le couvercle de mon coffre, j'utilise à nouveau des bandes de papier doré. Avec le sticker étoile au centre, je trouve que ça fait vraiment coffre à jouer. J'ajoute des petits points pour faire comme des vis. Voilà, c'est dans la boîte En dessous, j'écris « Ensemble, on va plus loin » pour noter les partenariats qui pourraient arriver. Les collabs avec d'autres créateurs, les programmes d'affiliation, 
Comme je vous l'expliquais dans mon dernier vlog, c'est une manière de recevoir une petite commission quand vous achetez des produits que je recommande. Et parce qu'il faut avoir de l'espoir et tenter sa chance, les sponsors potentiels pour mes vidéos. Enfin, sur la dernière page, je fais un pense-bête. Mais comme Margot de la chaîne Les Astuces de Margot, je n'aime pas trop le terme pense-bête. Elle a choisi d'appeler les siens pense-intelligent, j'ai choisi pense-malin. C'est plus rapide. Je choisis encore de l'écrire d'un trait dans le prolongement du cadre. Ça me fait toujours penser au dessin animé L'Alinéa quand je fais ça. Vous connaissez Ce n'est pas du Disney, mais c'est très sympa. J'ajoute quelques stickers pour décorer. Et c'est terminé. On peut passer au tour complet. Je trouve ça super excitant de commencer un nouveau boulet de journal. C'est la première fois que je dois le faire en milieu d'année et j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que vous aimez créer les premières pages dans votre bougeot Ou est-ce que ça vous stresse un peu Je serais curieuse de savoir quelle page je n'ai pas fait qui vous paraît indispensable. Et voilà pour les mises en page dans mon nouveau boulet de journal. Je suis vraiment contente de la qualité de ce papier stickers doré. Très contente de mes stickers. Dites-moi quelle est votre page préférée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt Toi aussi, tu m'avais manqué pendant les vacances, mon petit chachou. Comment je fais pour aller éditer la vidéo maintenant hmm